அடுத்தது தாவரத்தின் பிஞ்சு வகைகளுக்கு வழங்கும் சொற்கள் தாவரங்களில் காய்கள்லாம் காய்க்கும் இல்லையா அந்த இளம் பிஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதற்கு ஒவ்வொரு செடியில் காய்க்கிற காயோட பிஞ்சுக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் இருக்குது என்னென்னு பார்க்கலாம் பூம் பிஞ்சு அப்படின்னா என்ன பொருளில் பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சு இருக்குது பூம் பிஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இளம் காயாக மாறுது இல்லையா அதை பிஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் மாம் பிஞ்சு மாங்காவில் சின்ன சின்ன காய் இருக்கும் இல்லையா அது எவ்வடுன்னு சொல்லுவோம் பலா பிஞ்ச பலா பிஞ்சுன்னு சொல்லக்கூடாது மூசுன்னு சொல்லணும் எள் பிஞ்ச கவ்வைன்னு சொல்லணும் தென்னை பனை முதலியவற்றின் இளம் பிஞ்ச குறும்பைன்னு சொல்லணும் சிறு குறும்பை முட்டு குறும்பை முற்றாத தேங்காய் இளநீர்னு சொல்லணும் இளம் பாக்க நுழாய்னு சொல்லணும் இளநெல் கருக்கள் வாழை பிஞ்ச கச்சல்னு சொல்லணும் ஸோ ஒவ்வொரு மரத்தினுடைய அந்த பிஞ்சுக்கு ஒவ்வொரு பெயர் இருக்கின்றது அடுத்து குலை வகைகள் குலை குல குலையாக நிறைய காய்க்கும் இல்லையா அதற்கெல்லாம் தனித்தனி பெயர்கள் இருக்குது தாவரங்களின் குலை வகைகளை குறிப்பதற்கான சொற்கள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அவரை துவரை முதலியவற்றோட குலையை நம்ம கொத்துன்னு சொல்லணும் அவரை கொத்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கொடி முந்திரி போன்றவற்றோட குலைய குலைன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் வாழை குலைய வாழை குலைன்னு சொல்லக்கூடாது வாழை தாருன்னு சொல்லணும் கேழ்வரகு நிறையா இருந்தால் கதிர்னு சொல்லணும் சோளத்தையும் கதிர்னே சொல்லலாம் அடுத்தது அழகு அல்லது குரல் அப்படின்னா என்னென்ன நெல் திணை முதலியவற்றோட கதிரை அழகு அல்லது குரல்னு சொல்லணும் வாழை தாற்றோட பகுதி இருக்கு இல்லையா பெருசாக நிறைய வாழை பழம் இருந்தால் நம்ம வந்து குலைன்னு சொல்லுவோம் வாழை தாருன்னு சொல்லுவோம் அதில் ஒரு பகுதியை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் சீப்புன்னு சொல்லுவோம் சரியா அடுத்தது கெட்டு போன காய் கனி இவற்றை எப்படி தமிழ் சொல் பெயர்களை கொண்டு அழைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கெட்டு போன காய்க்கும் கனிக்கும் தாவரத்திற்கு ஏற்ப வழங்கும் சொற்கள் நிறைய இருக்குது இப்போது நுனியில் சுருங்கிய காய் காய் காய்க்குது நுனியில் மட்டும் சுருங்கி போய் கெட்டு போன மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பேர் என்னென்ன சூம்பல் சூம்பி போச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சூம்பல் சுருங்கிய பழத்தை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சிவியல் சுருங்கிய காய் நுனியில் காய் சுருங்குச்சுன்னா சூம்பல்னு சொல்லுவோம் பழத்தோட நுனியில் சுருங்குச்சுன்னா சிவியல்னு சொல்லுவோம் புழு பூச்சி அரிச்ச காய் அல்லது கனிய சொத்தைன்னு சொல்லுவோம் நமக்கு அது தெரியும் அடுத்தது சூட்டினால் பழுத்த பிஞ்சு இப்போ பழுத்து போச்சுன்னா வெம்பல் வெம்பி போச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வெம்பல் குழு குழுத்த பழத்தை அழியல் அழுகி போச்சுன்னு சொல்லுவோம் குழு குழுத்த பழத்தை அழியல் குழு குழுத்து நாரிய பழம் அல்லது காய அழுகல்னு சொல்லுவோம் பதராய் போன மிளகாய சொண்டுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது இப்போது கோட்டான் காய் அல்லது கூகை காய் அப்படின்னு பழ ஒரு காய்க்கோ பழத்துக்கோ பேர் வைக்கிறோன்னா கோட்டான் உட்கார்ந்ததினால் கெட்ட காயத்தா கோட்டான் காய் அல்லது கூகை காய்னு சொல்கிறோம் தேரை அமர்ந்ததினால் கெட்ட காய் தேரை காய் தவளை மாதிரி இருக்குள்ள தேரை தேரை அமர்ந்ததினால் அந்த காய் கெட்டு போச்சுன்னா அது தேரை காய் தேரை அமர்ந்ததினால் கெட்ட காயாக அல்லிக்காயின்னு கூட சொல்ல அல்லிக்காய்களை கூட தேரை போய் உட்காரும் அடுத்தது தென்னையில் கெட்ட காய ஒல்லிக்காயின்னு நம்ம சொல்லணும் தென்னையில் கெட்ட காய ஒல்லிக்காய் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மரத்தில் காய் கெட்டு போச்சுன்னா தென்னை மரத்தில் இல்லையா இந்த மாதிரி பேரெல்லாம் நிறைய இருக்குது அடுத்தது பழத்தோலோட வகைகள் கூட தமிழ் பெயர்கள் நிறையா இருக்குது என்னன்னு பார்க்கலாம் பழங்களின் மேற்பகுதியினை குறிக்க வழங்கும் சொற்கள் மிக மெல்லிய தோல் பகுதி பழத்தில் இருந்துச்சுன்னா தொழின்னு சொல்லணும் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த பழத்தோட தோலை தோலுன்னு சொல்லணும் வன்மையா கடினமாக ஹார்டாக இருந்துச்சுன்னா தோடுன்னு சொல்லணும் ரொம்ப ஹார்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓடுன்னு சொல்லணும் அதாவது தேங்காய் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதனுடைய பகுதியெல்லாம் கடினமாக தானே இருக்கும் அடுத்தது சுரையின் ஓடுனா குடுக்கைன்னு சொல்லணும் சரியா சுரை சுரக்காயோட ஓடு இருக்கு இல்லையா குடுக்கை தேங்காய் தெற்றின் மேற்பகுதி மட்டை மட்டை தேங்காய்னு சொல்லுவோம் இல்லையா உரிக்காத அந்த முழு தென்னை மரத்திலிருந்து கீழே விழுவது அதை மட்டைன்னு சொல்லுவோம் 
நெல் கரு கம்பு முதலியவற்றின் மூடி உமின்னு சொல்லுவோம் சரியா வரகு கேழ்வரகு முதலியவற்றோட உமிய கொம்மைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேல் பகுதியை நம்ம நெல்லோட மேல் பகுதி உமின்னு தானே நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ தோளினுடைய மேல் பகுதிக்கு கூட நிறைய பெயர்கள் இருக்கு அடுத்தது மணிவகை தானியங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா தானியங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு சொற்கள் என்னென்ன நெல் புல் முதலிய தானியங்களை கூளம்னு சொல்லணும் அவரை உளுந்து முதலியவற்ற பயருன்னு சொல்லணும் வேர்க்கடலையை வந்து கடலைன்னு சொல்லணும் வேர்க்கடலை கொண்டக்கடலை இது எல்லாமே கடலைன்னு சொல்லலாம் கத்தரி மிளகாய் இவற்றினுடைய விதைகளை வித் வித்த விதைன்னு சொல்லலாம் புளி காஞ்சிரை முதலியவற்றின் வித்த தாழ்னு சொல்லணும் வேம்பு ஆமனக்கு முதலியவற்றோட வித்த வித்துன்னா விதைன்னு அர்த்தமா வேற ஒன்றும் இல்லை முத்துன்னு சொல்லணும் மா பனை முதலியவற்றோட விதைய கொட்டைன்னு சொல்லணும் தென்னையோட விதைய வந்து தேங்காய்னு சொல்லணும் அவரை துவரை முதலிய பயிரோட விதைய முதிரைன்னு சொல்லணும் ஓகே இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இளம் பயிர் வகை இளம் பயிர் வகையை எப்படி சொல்லலாம் தாவரங்களோட இளமை பெயர்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நெல் கத்தரி இதனுடைய இளநிலையை வந்து நாற்றுன்னு சொல்லணும் நாற்று நடணும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நாற்று மா புளி வாழை மாமரம் புளிய மரம் வாழை மரம் இவற்றோட இளை இளநிலையை கன்றுன்னு சொல்லணும் வாழையோட இலை இளநிலைய குருத்துன்னு சொல்லணும் தென்னையின் இளநிலைய பிள்ளை தென்னம் அடுத்தது விழா இளநிலை விழா பழம் இருக்கு இல்லையா அந்த செடியினுடைய இளநிலைய குட்டின்னு சொல்லணும் அடுத்தது பனை மரத்தோட இளநிலைய மடலி அல்லது வடலின்னு சொல்லலாம் நெல் சோளம் முதலியவற்றோட பசும் பயிர்களை பைங்கூழ்னு நம்ம சொல்லணும் சரியா இதுகாரும் கூறியவற்றால் தமிழ் சொல் எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது ந நம்மளால் உணர முடியுது தமிழ்நாடோட பொருள் வளமுடையது என்றும் நல்லாவே நமக்கு புரிகிறது இல்லையா தமிழ் சொற்கள் எவ்வளோ பேர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தது இலை கிளை செடி மரம் கொடி சின்ன சின்ன செடிக்கு கூட அடிப்பகுதி நுனிப்பகுதி கிளைப்பகுதி க அழுகிய நிலை பூவின் தோற்ற நிலை நிறைய பார்த்தோம் ஸோ நிறைய சொற்கள் இந்த பாடத்தில் நம்ம கற்றுக்க முடியுது ஒரு மொழி பொதுமக்களாலும் அதன் இலக்கியம் புலமக்களாலும் அமைய பெறும் தமிழ் பொதுமக்கள் உயர்ந்த பகுத்தறிவுடையவர் எத்தனையோ ஆராய்ச்சி நடந்து வரும் இக்காலத்திலும் எத்தனையோ மொழிகளினின்று கடன் கொண்ட ஆங்கில மொழியிலும் நூலிலும் இலையை குறிக்க லீஃப் என்னும் ஒரே சொல் தான் இருக்கு இல்லையா உலகமே பேசக்கூடிய ஆங்கில மொழியில் இலை அப்படிங்கிறதுக்கு லீஃபுங்கிற ஒரே ஒரு ஆங்கில சொல் தான் இருக்கு ஆனால் நம்ம தமிழில் ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒவ்வொரு கொடிக்கும் இல்லையா நிறைய இலையினுடைய விதவிதமான பெயர்களை நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் அடுத்தது ஆங்கில நூல்களிலும் வேறு பல வகைகளில் இலைகளை பாகுபாடு செய்தனரே அன்றி தமிழ் பொதுமக்களைப் போல வன்மை மென்மை பற்றி தாள் இலை தோகை ஓலை என பாகுபாடு செய்தவர் எந்த மொழியிலை யாரும் கிடையாது இத்தகைய பாகுபாடு ஏனைய உறுப்புகளுக்குள்ளும் செய்யப்பட்டது முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மற்ற தாவரங்களுடைய உறுப்புகளுக்கும் வெவ்வேறு பெயர்களை பார்த்தோம் தமிழ்நாடு எத்துணை பொருள் வளமுடையது என்பது அதன் விளைபொருள் வகைகளை நோக்கினாலே விளங்கும் பிற நாடுகளில் உள்ள கூலங்கள் எல்லாம் சிலவாகவும் சில வகை பட்டணவாகவும் இருக்க தமிழ்நாட்டில் உள்ளவையோ பலவாகவும் கழிவள வகை பட்டணவாகவும் இருக்கின்றன ஒன்றும் இல்லை மற்ற மொழிகளில் மிகச்சில சொற்களே கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனால் தமிழ் மொழியில் மட்டும் புதுசு புதுசாக நிறைய வார்த்தைகளை போட்டு புதுசு புதுசாக நிறைய சொற்களையும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுது அடுத்தது எடுத்துக்காட்டாக கோதுமையை எடுத்துக்கொள்வோம் அதில் எத்தனை வெரைட்டி இருக்குது பாருங்கள் கோதுமையில் சம்பா கோதுமை இருக்குது குண்டு கோதுமை இருக்குது வால் கோதுமை இருக்குது முதலிய சில வகைகள் இருக்குது இல்லையா ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நெல்லுக்கு மட்டும் செந்நெல் வெண்ணெல் கார்நெல் சம்பா மட்டைக்கார் என்றும் பல வகைகள் இருப்பதுடன் அவற்றுள் சம்பாவில் மட்டும் நிறைய வகைகள் இருக்குது ஆவிரம்பூ சம்பா ஆனை கொம்பன் சம்பா குண்டு சம்பா குதிரவாளி சம்பா சிறுமணி சம்பா சீரக சம்பா 
இப்படி அறுபது உள்வகைகள் அறுபது வகையான சம்பாக்கல்ல அரிசி வகைகள்ல அறுபது வகை இருக்கு இவற்றோடு வரகு காடைக்கண்ணி குதிரைவாளி இதெல்லாம் அரிசி வகைகள்மா முதலிய சிறு கூலங்கள் தமிழ்நாட்டில் அன்றி வேறு எங்கேயுமே விளையறது இல்லை தமிழ்நாட்டை தவிர வேறு எந்த நாட்டிலையும் காடைக்கண்ணி வரகு குதிரைவாளி இது எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் வளருது தமிழ்நாட்டிலும் தென்னாட்டிலேயே அவை விளைகின்றன இல்லையா பழங்காலத்தில் விளைந்த அளவு பொன்னும் மணியும் முத்தும் பவளமும் இன்று விளையாவிட்டாலும் அருமையான கூலங்கள் கூலம்னா என்ன தானியங்களை தான் நம்ம கூலங்கள்னு சொல்றோம் சிறு கூலங்கள் கம்பு கேழ்வரகள் இருக்கு இல்லையா சிறு கூலங்களும் இன்றும் தென் தமிழ் நாட்டில் விளைவது உண்டு ஒரு நாட்டு வளத்திற்கு தக்கபடியே அந்நாட்டு மக்களின் அறிவு ஒழுக்கங்களும் ஒரு நாடு வளமாக இருந்துச்சு அந்த நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் அறிவாளிகளாக சிந்திக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் நாட்டின் தனிப்பெரும் வளத்தினாலேயே பண்டை தமிழ் மக்கள் தனிப்பெரும் நாகரிகத்தை உடையவராக இருந்திருக்கின்றனர் ஒரு நாடு வளர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு தனிப்பெரும்பான்மை இருக்கு இல்லையா திருந்திய மக்களை மற்ற உயிரினின்றும் பிரித்து காட்டுவது மொழி ஏன்னா விலங்குகளுக்கெல்லாம் பேச தெரியாது ஸோ மொழின்னு சொன்னால் அது வந்து மக்கள் தான் அதுவே ஒரு நாட்டாரின் அல்லது ஒரு இனத்தாரின் நாகரிகத்தை அளந்து அறிவதற்கும் சிறந்த வழி பொருளை கூர்ந்து நோக்கி நுண் பாகுபாடு செய்து அவற்றிற்கேற்ப பல சொற்களை நுண்பொருட் சொற்களும் அமைத்து கொள்வது சிறந்த மதிநுட்பமும் பண்பாடும் உடைய மக்களுக்கே இயலும் இன்னும் என்னென்ன புதுமை செய்யலாங்கிறது வளர்ந்த நாகரிகமுடைய நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே இது சாத்தியம்னு இந்த பாடத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே ஒரு மொழிக்காக உலக அளவில் மாநாடு நடத்திய முதல் நாடு மலேசியா மாநாட்டிற்குரிய முதல் மொழியும் எந்த மொழி தமிழுக்காக உலக அளவில் ஒரு மாநாடு மலேசியாவில் நடந்துச்சுன்னா தமிழ் மொழிக்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது ஒரு சிறப்பு சரியா அடுத்தது நூல்வெளி இந்த தமிழ்ச்சொல் வளத்தோட ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவனேய பாவாளர் அதாவது இவருக்கு சிறப்பு பெயர் ஒன்று உண்டு மொழி ஞாயிறு என்று அழைக்கப்படும் தேவனேய பாவானரின் சொல் ஆய்வு கட்டுரைகள் நூலில் உள்ள தமிழ்ச்சொல் வளம் என்னும் கட்டுரையின் சுருக்கம் தான் நமக்கு பாடப்பகுதியாக வந்திருக்கு இக்கட்டுரையில் சில விளக்க குறிப்புகள் மாணவர்களின் புரிதலுக்காக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன பல்வேறு இலக்கண கட்டுரைகளையும் மொழி ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளையும் எழுதிய பாவானர் தமிழ் சொல் ஆராய்ச்சியில் உச்சம் தொட்டவர் புது புது சொற்களை கண்டுபிடிப்பதில் இவருக்கு இணை இவர் தான் செந்தமிழ் சொற் பிறப்பியல் அகர முதலி திட்ட இயக்குநராக பணியாற்றியவரும் தேவனேய பாவாளர் உலக தமிழ் கழகத்தை நிறுவி அதன் தலைவராகவும் இவர் இருந்தார் பாவாளர் தமிழ் சொல்வளம் கட்டுரையில் வித்து வகை வித்துன்னா விதைன்னு சொல்லுவோம் வித்து வகை வேர் வகை தாழ்வகை காய்ந்த இலையினுடைய வகை இலை காம்போட வகை பூ மடலோட வகை அரும்பின் வகை பூ காம்பு வகை இதழ் வகை காய் வகை கனி வகை உள்ளீட்டு வகை தாவர கழிவு வகை விதை தோல் வகை பதர் வகை பயிர் வகை கொடி வகை மர வகை கரும்பு வகை காய்ந்த பயிர் வகை வெட்டிய விறகு துண்டு இருக்கு இல்லையா அதனுடைய வகை மரப்பட்டை வகை மரங்கள் பல்வேறு மரங்களோட மரப்பட்டை அதற்கு கூட புதுச்சொல் பயிர் செறிவு வகை நிலத்தின் தொகுப்பு வகை செய் வகை நில வகை நன்செய் வகை வேலி வகை காட்டு வகை இவற்றை பற்றியெல்லாம் புது புது சொற்களை கண்டுபிடித்து சொல் வளங்களையும் விளக்கி நமக்கு புத்தகமாக கொடுத்தவர் தான் நமக்கு மொழி ஞாயிறு என்று சிறப்பிக்கப்படக்கூடிய தேவனேய பாவாளர் இந்த பிக்சரில் இருக்கு இல்லையா அவர் தான் ஸோ இந்த தேவனேய பாவாளர் மிகச்சிறந்த தமிழ் சொல்வளம் மிக்க ஒரு அறிஞர்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும்